Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a explicar cómo configuro yo la GoPro para mis jornadas de pesca submarina. La verdad que es la cámara más usada por la gran mayoría de la gente, entonces yo creo que a muchos de vosotros os puede servir de ayuda el que os explique un poco eh, para qué vale cada ajuste y cómo tengo yo configurada mi cámara para sacarle el máximo provecho a las grabaciones bajo el agua y yo creo que os puede servir de ayuda este tutorial. Y ahora os voy a mostrar las configuraciones de la cámara y os voy a explicar cómo la tengo yo configurada para sacarle el máximo rendimiento a la GoPro y poder grabar mejores vídeos debajo del agua. Y bueno, la estándar, eh, la GoPro de fábrica viene con unos ajustes predefinidos que si no los cambiamos o los modificamos pues saldrán unos vídeos pues no saldrán a, eh, con la calidad que deseamos porque hay que tener en cuenta que cuando buceamos estamos debajo del agua pues las condiciones no son las mismas que en el exterior las cámaras deportivas al final están más pensadas para un uso en exterior con buena iluminación entonces buceando haciendo pesca submarina si no hacemos unos ciertos ajustes pues no, sacre, no le sacaremos el mayor provecho a la, a la cámara bueno y este es uno de los preajustes que vienen de fábrica en la GoPro y que podremos modificar para sacarle un máximo rendimiento a la cámara cuando estemos buceando haciendo pesca submarina ya que si no pues los vídeos no saldrán de tan buena calidad como esperamos y yo después de mucho tiempo pues trasteando un poco con la cámara entendiendo cada apartado y cada, cada ajuste para qué sirve y en qué nos puede influir y bueno, pues he conseguido hacer una configuración, por decirlo de alguna manera, óptima para que los vídeos se vean mucho mejor cuando estamos haciendo pesca submarina. Estos son los que vienen, vienen de fábrica en la GoPro y entonces vamos a ver uno a uno. En el primero pues es donde escogeremos la calidad y los fotogramas de la cámara. Vienen 1080, 60 fotogramas, podremos escoger hasta 240, 120, pero bueno, eso está más pensado para hacer cámaras lentas. Yo en mi caso grabo en 2.7K a 60 fotogramas, ya que tiene un poco más de calidad que 1080 y no hay mucha diferencia en 4K y bueno, pues está un poco equilibrado en cuanto a duración de batería o el peso del, del archivo, para que no sea tan grande como cuando grabamos en 4K, y bueno, está ahí en un punto intermedio, un poco de mejor de calidad, pero sin que se nos vaya un archivo tan pesado, tan difícil de manejar como puede ser 4K, ya que grabar en 4K para momentos puntuales puede estar bien, pero para grabar una jornada entera no vale la pena. Entonces, en mi caso, yo escojo 2.7 a 60 fotogramas, en lente podremos escoger el campo de visión, tenemos bastantes la verdad, yo en mi caso lo dejo en gran angular, ya que el super view la verdad me parece demasiado ancho el campo de visión y, y la verdad que me gusta más eh, para bucear o hacer pesca submarina me gusta más el gran angular, entonces yo lo dejo en gran angular ya que es un campo de visión bastante grande y el ojo de pez apenas, apenas se nota. Aquí es un apartado importante, en donde tenemos el estabilizador. Bueno, el estabilizador haciendo pesca submarina o buceando no es del todo necesario, lo podremos incluso llevar desactivado, ya que eh, haciendo este tipo de deportes pues no generamos muchas vibraciones o movimientos bruscos en la cámara, entonces no es necesario que lo tengamos activado, por ejemplo, en alta o que lo tengamos en voz, y simplemente con... Dejarlo en activar será suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque el estabilizador que trae la GoPro es un estabilizador electrónico. ¿Y qué pasa con esto? Para que funcione correctamente tiene que tener buenas condiciones de luz. En el exterior eh, el estabilizador de la GoPro pues, funciona muy bien, pero cuando estamos buceando, cuando estamos debajo del agua, sobre todo si estamos ya a ciertas profundidades o incluso el día está nublado, que aún penetra menos luz en el agua, si lo tenemos, por ejemplo, activado en Bost, o lo tenemos en alto, el estabilizador no trabajará bien porque llega menos luz a la lente y entonces el estabilizador electrónico le costará trabajar correctamente y nos generará pues vibraciones eh, indeseadas y bueno, yo lo he probado y la verdad pues que o dejándolo desactivado o simplemente dejándolo en activar será más que suficiente y de esta manera pues no tendremos ningún tipo de vibración y el estabilizador trabajará mejor incluso con condiciones de poca luz. 
Luego tenemos otra serie de ajustes que, bueno, no nos interesan. La verdad, en esto no nos vamos a parar. Y ya pasamos al apartado del ProTune. Aquí tenemos la tasa de bits que viene configurada en estándar. Pues aquí tenemos que darle a alta. Esto nos permitirá grabar pues, con la tasa de bits más, más alta que deje la cámara y, y sacará un vídeo de mucha mejor calidad. La tasa de bits de un vídeo pues, es la información de un vídeo. Cuanto mayor sea, pues más calidad tendrá nuestro vídeo. Entonces, lo mejor es dejarlo en, en alta. Serán archivos más pesados, serán vídeos de más, de más tamaño, pero bueno tendrán una calidad mayor que si lo dejamos en, en estándar. Entonces, en este apartado, lo dejamos en alta. El obturador siempre lo dejaremos en automático. Luego, tenemos este apartado aquí, que es para la compensación del valor de exposición, para configurar el brillo de las fotos y de los vídeos. Y bueno, esto es interesante para días muy soleados que estemos buceando, sobre todo en poca profundidad, cuando hace mucho sol y genera muchos reflejos, por ejemplo, en la arena, o a lo mejor mismo en las conchas que tenemos alrededor o en ciertas partes del entorno, se generan muchos reflejos con el sol. Esto si lo ponemos, por ejemplo, en menos 0,5 o en menos 0,1, pues esto lo que nos hará es compensar un poco esos brillos que a veces pues, son molestos ¿no? en los vídeos que grabamos mientras estamos buceando. Yo eh, lo dejaría en cero y haría una configuración después para este tipo de condiciones, pero en principio para un uso normal lo dejaría en cero. El balance de blancos lo podremos dejar automático ya que la GoPro lo hace bastante bien. Igualmente, si se os da bien la, la edición del vídeo, po podéis probar en nativo, deja un color nativo que después podremos modificar en la postproducción, aunque yo... Después de mucho experimentar, pues bueno, me gusta cómo lo hace la GoPro y lo dejo en automático. Y aquí viene uno de los puntos más importantes a la hora de, de bucear, el ISO. El ISO mínimo viene configurado en 100, esto lo tendremos que dejar en este valor. Y el ISO máximo viene configurado en 1600. Esto es lo que tendremos que modificar y tendremos que bajar a 800 de ISO máximo. Hay gente incluso que lo pone en 400, pero yo lo estoy usando en 800 y la verdad que va bastante bien. ¿Por qué hay que bajarle el ISO? Porque si tenemos el ISO máximo en un valor muy alto, cuando tengamos condiciones de poca luz, que es lo que nos va a pasar siempre buceando, porque la luz debajo del agua no va a ser siempre la misma que en el exterior, y sobre todo si ya pescamos a ciertas profundidades, el agua está turbia hasta el día nublado, pues eh, todo esto empeorará. Entonces... Si tenemos el ISO máximo en un valor alto, la cámara va a forzar la entrada de luz en la lente y nos va a generar mucho ruido en el vídeo. Ya muchos de vosotros sabréis, seguramente os habrá pasado en condiciones de muy poca luz o mismo en una cueva, eh, en, un, en un pecio o al estar buceando donde no haya mucha luz, al grabar eh, la cámara genera mucho ruido. Eso es porque el ISO máximo estará en un valor muy alto y eso la lente intentará forzar la entrada de luz y, y nos generará mucho ruido en el vídeo. Entonces, si bajamos el ISO máximo y lo ponemos en 800, nos saldrá un vídeo un poco más oscuro, pero con menos granulado. Nos saldrá un vídeo mucho más limpio, que podremos aprovechar mejor, aunque se vea un poco más oscuro y, y nos echará a perder. Entonces yo este valor lo dejo en 800 para un uso normal y en ciertas condiciones puedo llevar un preajuste establecido y lo bajo a un, incluso a 400. Esto a lo mejor pues lo hago en los momentos de anochecer o amanecer donde la luz es muy pobre aún y de esta manera tendremos un vídeo más aprovechable, aunque sea un poco más oscuro, nos saldrá con granulado, nos nos tendrá ruido el vídeo y podremos aprovecharlo para nuestras ediciones de vídeo. Vale, después de ver esto, este lo dejaremos en 800 para un uso normal 
Nitidez. Nitidez viene ajustada en alta. A mí no me gusta. Le aplica demasiada nitidez al vídeo y, y la verdad que a mí no me gustó nada. Prefiero dejarlo en medio. Nitidez media. Incluso se podría dejar en nitidez bajo. Porque de esta manera, bueno, pues en la postproducción eh, añadirle nitidez al vídeo es de lo más sencillo que hay. Entonces es mejor que tire a lo bajo y después si queremos añadirle un poco de nitidez podremos hacerlo con el editor de vídeo sin problema. La nitidez alta que pone GoPro, pues la verdad que a mí no me gusta nada. Entonces yo lo dejo nitidez medio. Color, lo mismo. Tenemos color GoPro que ya lo hace automáticamente la GoPro y la verdad que lo hace bastante bien, lo, lo podremos dejar también en plano, nos dejará un color plano para que después nosotros en la postproducción podamos eh, corregir y mejorar el, el color. Pero bueno, yo ya tampoco me rompo mucho la cabeza con eso y la GoPro lo hace bastante bien, entonces yo lo dejo en automático. El audio no lo toco, desactivado, viento automático y nada más. Y esta sería la configuración que yo llevo para un uso normal. Bueno, y esto sería pues un ajuste básico para usar en la gran mayoría de momentos y con la gran mayoría de condiciones. Pero, por ejemplo, podremos guardar otro ajuste. Vamos a poner otro ajuste. Por ejemplo, para un día muy nublado y que vayamos a entrar al agua al amanecer o estemos buceando ya en las últimas horas de la tarde cuando aún hay menos cantidad de luz, pues podremos tener un ajuste y os voy a explicar el porqué. Vamos a ponerle, por ejemplo, este... Vamos a ponerle interior. Y en este ajuste vamos a dejarlo tal cual tenía el otro menos la resolución y los fotogramas por segundo. Entonces volvemos a configurar todo tal y como teníamos el otro. La tasa de bits alta, balance blanco, ISO mínimo, el ISO máximo. Lo podremos dejar en 400, nitidez media y el resto tal cual está. Y modificaremos también los fotogramas. En 2.7K no nos deja bajar a 30 fotogramas o 24, solo en 1080 en 4K. Entonces pondremos 1080 y dejaremos en 30 o en 24 incluso. Y dejaremos una configuración predefinida con estos ajustes. Y esta configuración la podremos dejar guardada para los momentos de muy poca luz, como puede ser eh, los momentos del amanecer o el anochecer o si incluso el día está muy nublado. Y entonces vamos a reducir el ISO un poco más a 400 y los fotogramas los vamos a reducir a 30 o a 24. ¿Y por qué hacemos esto? Porque los fotogramas altos es cierto que ofrecen un vídeo mucho más fluido. Pero también reduce la cantidad de luz, llega menos luz al sensor de la cámara y por eso eh, a veces pues también nos va a ayudar. Si tenemos los fotogramas altos en esos momentos de, de menos luz que salga más ruido en el, en el vídeo, ¿no? que salga más granulado. Entonces, si reducimos los fotogramas para esos, para esos momentos de menos luz, lo que va a permitir es que entre más luz al sensor y el vídeo se vea mucho mejor, incluso con, con muy poca luz. Y bueno, os voy a decir un pequeño truco porque, claro, muchas personas me decían ¿Pero cómo puedes cambiar de configuración con la carcasa acuática? Pues hay un modo de hacerlo que yo lo descubrí indagando por ahí porque al principio pensé que tampoco se podía, decía yo, pero si pongo todas estas configuraciones, ¿cómo las cambio después una vez en el agua con la carcasa acuática? Pues se puede hacer. Para eso tendremos que ir, tenemos que bajar esta barra deslizante que hay aquí y en donde pone... 01, donde hay este apartado 01, son las opciones de pantalla frontal. Aquí tenemos muchas opciones. Tenemos pantalla apagada, solo estado, pantalla real, pantalla completa y son las que tenemos. Si dejamos la pantalla en solo estado, si os fijáis, en la pantalla delantera quedaría de esta manera. Pues 
cuando está introducida en la carcasa acuática, si dejamos esta opción activada de la pantalla delantera y la cámara está en la carcasa acuática, os lo voy a mostrar ahora con ella puesta. Y bueno, ya la tengo en la carcasa. Si la llevamos en el fusil es más cómodo poder realizar este proceso, si no tendremos que quitarnos las gafas en superficie si las llevamos en la máscara de buceo. Pero bueno, igualmente es un momento y no da trabajo ninguno. Y quitar si ponerse la máscara tampoco es un problema. Entonces encendemos la cámara, pues ya la tenemos encendida. Y lo que tenemos que hacer es pulsar el botón de encendido y al mismo tiempo el, el botón de, de grabar. Entonces, si dejamos pulsado primero este y acto seguido dejamos el de grabar, vemos que nos sale como una llave inglesa. Y ahora, si vemos la pantalla frontal, vemos que tenemos todas las configuraciones que tenemos guardadas en la GoPro y podemos deslizarnos por ellas con el botón de encendido. ¿Veis? Aquí puedo escoger la configuración guardada que, que tengo la GoPro. Y luego para seleccionarla, pues al botón de grabar. ¿Queremos poner en una bajada una cámara lenta? Pues seleccionamos cámara lenta, le doy al botón de grabar y ya nos seleccionó ese ajuste. Y así lo podremos hacer con los diferentes que tengamos. Entonces, pues en función de las condiciones del agua... En función de la bajada que queramos hacer o si se está anocheciendo, vamos a entrar al agua al amanecer y hemos escogido una configuración óptima para esos momentos de amanecer y luego ya queremos cambiar a otra configuración ya para el resto de la jornada cuando ya hay más luz, pues de esta manera, aunque la cámara está en la carcasa de, de agua, podremos seleccionar todas las configuraciones que queramos. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os haya servido a muchos de vosotros para configurar vuestra GoPro de una manera más óptima para poder realizar unos vídeos de mejor calidad bajo el agua en vuestras inversiones o jornadas de pesca submarina. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.